because now you see, you see when you get the <coughs> most of the seeds from the multinational companies. Потому что сейчас очень многие семена приобретаются из транснациональных корпораций. Every time, uh, I don't know how in your country, but the use of these seeds, every time the farmer has to purchase these seeds because the, the grain which are grown, they are not used as seeds. Они обработаны каким-то таким образом, что если ты покупаешь их и выращиваешь один урожай, то следующие, то есть семена полученные от этого урожая уже не могут давать никакого урожая следующего. So it is. Uh, it has become highly commercial. Every time we have to purchase the seeds means that. И это делает, ну то есть это эта область стала очень сильно коммерциализирована и все сделано для того, чтобы каждый год фермеры покупали новые семена. So the food grown from such seeds is of uh, is not good for health. А еда выращена, а еда приготовлена из из таких семян, она не хороша для здоровья. And also the foods which are, which are uh, the original uh, structure is very much changed and uh, fermented and all these things. Также пища, которая была сильно обработана, ферментирована или консервирована, она тоже не хороша. If uh, if it is uh, uh, not normal tea fermented, uh, but our uh, willow herb is fermented, it is very good uh, by by properties. It is very uh, the the property are relaxing and also a lot of uh, very uh, good. Uh, composition with with micro elements and vitamins and everything uh, very precious herb we have, uh, but uh, we can prepare it, uh, it just dry, uh, uh, by drying or uh, by fermenting. So it is very slight fermentation when you uh, make it. You blend this uh, in in the blender, and uh, the, uh, then you. Uh, yeah, uh, so soak it with the, uh, then you dry it in, uh, in the tem with the temperature 60 degrees, but it is still fermented. Mm -hmm. It is, uh, it gives uh, this um, intense color, uh, not not black, but it is intense, still very in intense color. So is it okay for? Yeah, if the if if you can, if it does not disturb the. No coffee, no tannin, nothing. Uh, it, it doesn't contain any any to, tonic in, in, inside. Mm. Vice versa, it is very relaxed. But the what, process what? fermentation was done, so it, in purpose. If the process fermentation was eating, so that it stays for a day being. Uh, being blended, it stays for a day or more, and only then it dries. No, 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 no. no. Uh, th there are many ways of, uh, of making this. Sometimes in, in Grishana, in Grishana they, they don't, uh, so they don't leave it. Сколько? For 12 days. It, it is being uh, dried uh, during uh, 10 or 12 hours. Uh, the, the process of drying is long one because it, it is very soaked so it is wet. Yes, there are uh, there are certain uh, methods they are uh, they are not uh, uh, these methods are good because they are like the animizing. They are that they are that the Yes, yes, it is like the animizing. Yes, that is what is the для Иванча нормально такое приготовить, потому что это больше не недолгое хранение и не ферментация, когда все проводит, а это как Похоже на динамизацию. Поэтому нормально. Because we also do the things, for example, I told you this this amla fruit. Amla fruit. Yes. 
we put we put in honey uh-huh. some of fruit but first we dry and make it dry in the sunlight in for the sun. a, for yeah. тоже делают что-то подобное с амлой они сначала подвяливают на солнце амлу потом then, uh, мед put it in a porcelain jar and then pour honey for it to so потом фактуру посудят по заливают это медом и хранят так и and uh, for a, for 30 40 days we leave this like that Mm-hmm. И а, оно остается так на на 40, на 30 дней. Then this amla fruit it absorbs the honey. Ага. В, в течение которых а, амла впитывает мёд, весь мёд. And the, then afterwards this is this is used every day. You can take one fruit uh, every morning please. Mm-hmm. And this gives you very good energy because it has uh, its natural Vitamin C and then vitamin Потом D and они используют это как такой натуральный источник витаминов, они едят один фрукт там же, вот, и это дает достаточно витамина С. Because it is also dried in the sunlight. Да, и он также еще полезнее становится, потому что он сушился на солнце. So these are, these processes are very good because the, they will not destroy the такое приготовление, как мы описали, оно хорошее, потому что оно не не убирает полезные свойства. А наоборот, это нельзя. Especially this fermentation which generally is made with the with, with the with chemical substances and also that type of fermentation. Такая ферментация, которая делается со всякими химическими, новыми химическими веществами, добавляя их, она вот очень вредна. So that is, uh, that is not true. Она не хорошая. And the preserved foods, especially the foods which you put in the canned, canned foods. Mm-hmm. Особенно uh, по плохие консервы, которые в железном банке. The canned food series. Huh? A olives. Olives. Chila. <laughs> And there are many fruits also which are nowadays they are put in the cans by preservation by chemicals. Сейчас много много фруктов готовят в банках с использованием всяких химических добавок. So especially these fruits and vegetables they are uh, they are when they are usually fresh that will be very uh, very healthy very healthy when you I suppose it's fresh and talk to all the shit and also other cause of disease is over medication using of medicines very еще одна причина заболевания является uh, использование слишком большого количества медикаментов. Мы можем использовать для лечения uh, травы и, и, и препараты из трав. So use of, use of herbs like uh, making the trees, that is, that is not medication. What? Making the trees from the... Например, uh, травяные чаи лечебные лекарственные. That is, that is not medication, but using the medicines. Но использование именно медикаментов химических. Because there are people are now made to use so many medicines every day. Сейчас люди используют настолько много медикаментов, привыкли к этому. Using the natural substances, uh, herbal substances for For cleaning, for these things, that is а использование э, всяких натуральных э, веществ и трав, ну, для того, чтобы очистить организм, это нормально. So, to, as as То есть смысл yeah. такой, что нужно как можно дальше держаться от химических э, компонентов chemical substances in our daily life. For example, we use for, for cleaning the teeth because we, when we start our routine with cleaning the teeth, that itself we start with uh, 
to this they are made of chemicals. Мы используем столько химикатов в нашей жизни, не замечая этого. Даже утром вставая, мы чистим зубы, и мы используем для этого зубную пасту. So it is always you have to make you have to find out some herbal substances for cleaning also. Но даже зубы лучше чистить какими-нибудь травами, а не зубной пастой. And also for cleaning the body, you have to avoid use, using chemicals. Также для того, чтобы мыть тело, нужно избегать избегать химических веществ, потому что в мылах и в шампунях most of these things available in the market. Большинство того, что продается в магазинах и продвигается рекламой, they are all это все сделано из сплошной химии. So we have to choose substances which are prepared from, from perhaps not from the chemicals. Нужно выбирать те вещи, которые приготовлены из натуральных компонентов, а не из химикатов. Not so using the cosmetics. Также использование косметики. We use the you see the body sprays and all these things. Мы используем всякие спреи для тела, все это химия. Деодоранты. All these chemicals. So most of most of the people are without knowing are using more chemicals. Большинство людей не думает совсем о том, что они используют химикаты много. And the lot of a lot of publicity in television that is also influencing people. И реклама по телевизору и в других СМИ она оказывает свое влияние. So these uh, these are all uh, most important things because we we don't use natural things we are using more chemicals. Потому что то есть вот вот это важно понять что мы используем не натуральные вещи а химикаты в основном. So in the daily routine, according to the Ayurvedic instructions, согласно Ayurveda, в нашей обыденной жизни, so in the it starts as I told you in the in the morning when what we have to do, how we have to act after after opening our eyes, after waking up from sleep. Ayurveda дает нам объяснение всего всей нашей ежедневной рутины. Начиная с, с момента, когда мы встаем и заканчиваем. Uh, uh, Айрведу очень советуют uh, наносить на тело масло растительное. Oh, растительное. So the oils which you can use for the application for the body is First place is for sesame oil. Какие масла нужно использовать? На первом месте стоит кунжутное. Then you can also use olive oil. Также можно использовать оливковое. You can use coconut oil if it is available in it. Кокосовое, если можете найти его здесь. А ги можно? Ги. Ги, yes. Ги тоже. Перчичное масло. Масло это. Mustard oil not always to it is only for certain times but not regularly. Не зря. Ghee of the cow is. А потом. Ghee when you prepare yourself, the ghee is also very good for that. Ghee очень хорошо, если сами его готовите. The sunflower she is asking. Sunflower is for sunflower you can use in food but not. In the oils, the first place is sesame oil. Среди растительных масел на первом месте стоит кунжутное масло. Ленин. 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 There are many oils, but higher science recommends these sesame and coconut oil and ghee. Ароматическая наука рекомендует кунжутное, оливковое и ди. Кокос. 
здоровья ребенка. Чтобы переваривалось лучше, 